ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసి స్పైసీ ప్రాన్స్ ఫ్రై సీ ఫుడ్ లో చాలా మంది ఇష్టపడతారు అందులోనూ పిల్లలు మాత్రం ఎమ్మి అని అంటారు దాట్ ఈస్ ప్రాన్స్ సో మరి ప్రాన్స్ కూడా కుకింగ్ చాలా ఈజీ అండి ఎక్కడికైనా మనం అర్జెంట్గా ట్రావెల్ చేస్తున్నాము అంటే నాన్ వెజ్ రెసిపీలో కావాలి అంటే ఫస్ట్ ప్రిఫర్ చేసేది ప్రాన్స్ మరి ఈరోజు స్పైసీ ప్రాన్స్ ఫ్రై ఎలా చేస్తారో చూద్దాం స్పైసీ ప్రాన్స్ ఫ్రైకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం హాఫ్ కేజీ ప్రాన్స్ స్లైస్డ్ ఉల్లిపాయలు కారం పసుపు ఉప్పు జీడిపప్పు కరివేపాకు చిల్లీస్ కొత్తిమీర గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం హాఫ్ కేజీ ప్రాన్స్ ఒక బౌల్లోకి వేసుకోవాలి కారం ఉప్పు పసుపు గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ ఆయిల్ ఇప్పుడు బాగా మిక్సింగ్ చేసుకొని ప్రతి పీస్కి ఫ్లేవర్ వచ్చేలాగా మిక్సింగ్ చేసుకొని ట్వంటీ మినిట్స్ మ్యారినేట్ చేయాలి అదర్ నాన్ వెజ్ ఫుడ్ అయితే మాత్రం ప్రతి పీస్కి పట్టడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కానీ ప్రాన్స్ కాబట్టి ఇది సింగిల్ సింగిల్ పీసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీ టు మిక్స్ దీన్ని ట్వంటీ మినిట్స్ మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి ట్వంటీ మినిట్స్ ప్రాన్స్ మ్యారినేట్ అయ్యేలోపు మనము మిర్చి ఆనియన్స్ ఇవన్నీ వేయించేసుకుందాం ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ వేయాలి సో ఫస్ట్ ఆయిల్ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ చిల్లీస్ కరివేపాకు జీడిపప్పు ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి సో మనం అనుకున్న కలర్ అయితే వచ్చేసింది ఆనియన్స్ బ్రౌన్ కలర్ సో ఆనియన్ సెగ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఇంకొక ప్యాన్ తీసుకొని దాంట్లో ఆయిల్ వేసి కాస్త హీట్ అయిన తర్వాత మ్యారినేట్ చేసిన ప్రాన్స్ వేయాలి ప్రాన్స్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం అబ్జర్వ్ అవ్వాలి అది అబ్జర్వ్ అయితేనే మనకి ప్రాన్స్ది అస్సలైన సిసలైన టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రాన్స్ వేసేద్దాం అండి దీంట్లో వచ్చిన వాటర్ తోటి మనకి ప్రాన్స్ మొత్తం కుక్ అయిపోతుంది సో మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు సో వాటర్ మొత్తం బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఈ టెక్స్చర్ చూసి చెప్పొచ్చు ఎస్ దీంట్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం బయటికి అబ్జర్వ్ అయిపోయింది అని సార్ కొంచెం సేపు లిడ్ పెట్టేసి వదిలేద్దాం ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ ఇందాక మనం ఆనియన్స్ అండ్ టీమ్ వేయించుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దాన్ని దీంట్లోకి షిఫ్ట్ చేద్దాం స్పైసీ ప్రాన్స్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు మ్యాండేటర్గా గుర్తుపెట్టుకునేది ఏంటంటే ప్రాన్స్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం డీహైడ్రేట్ చేయాలి ప్రాన్స్ నుంచి అప్పుడే ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ బాగా వేయించుకోవాలి సో బాగా డీప్ ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం పెప్పర్ని క్రష్ చేద్దాం వచ్చేసి మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ ఆమ్లెట్ సాండ్విచ్ సో ఆమ్లెట్ సాండ్విచ్ కి సంబంధించిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం కానీ దానికన్నా ముందు ఆమ్లెట్ సాండ్విచ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే బ్రెడ్ ఆబ్వియస్లీ బ్రేక్ఫాస్ట్ కి లేదా స్నాక్స్ కి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ ఆమ్లెట్ సాండ్విచ్ మనము బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ట్రావెల్ కి కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ లాంగ్ లాస్టింగ్ స్టోరేజ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు మేక్ మరి ఎలా తయారు చేయాలి ఏంటి అనేది చూద్దాం 
ఆమ్లెట్ శాండ్విచ్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి బ్రెడ్ చీజ్ ఆనియన్స్ క్యాప్సికమ్ టొమాటోస్ టూ ఎగ్స్ మైనీస్ ఘీ సాస్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ కారం ఉప్పు పసుపు ఆయిల్ ఆమ్లెట్ శాండ్విచ్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఎగ్ ని బీట్ చేయాలి టూ ఎగ్స్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు కారం ఉప్పు పసుపు వేసుకొని బీట్ చేయాలి సెగ వచ్చిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆమ్లెట్ వేసుకోవాలి సో మ్యాక్సిమం ప్యాన్ మొత్తం ఆమ్లెట్ని స్ప్రెడ్ చేయాలి సిమ్లో పెట్టేసి ఆయిల్ సైడ్ బార్డర్లో చేయాలి సో దట్ ఈజీ టు కమ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు పెప్పర్ వేసేసి మూత పెట్టడమే ఇప్పుడు లిడ్ పెట్టేది ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ ఈస్ రెడీ ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేద్దాం మనం టూ ఆమ్లెట్ శాండ్విచెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టూ పార్ట్స్ చేసేద్దాం ఆమ్లెట్ శాండ్విచ్ లో పార్ట్ వన్ అయిపోయింది ఆమ్లెట్ పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చి దాన్ని మనం వన్ బై టూ చేసేసినాం అండ్ నా కమింగ్ టు ద బ్రెడ్ సో ముందుగా బ్రెడ్ తీసుకొని దానిపైన ఫస్ట్ స్టెప్ మైన్యూస్ తగినంత యాడ్ చేయాలి కంప్లీట్ గా బ్రెడ్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయాలి వెజిటేబుల్స్ క్యాప్సికమ్ వన్ టొమాటో టూ ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ ఆర్ డన్ కమింగ్ టు ఆమ్లెట్ and now coming to ketchup omelet ki mottam spread chesyal chili sauce kuch spicy untadu kabatti mari sauce waste nanta veyakudu ippudu cheese ko chestunnam closing bread so ee closing bread ki kaasta mayonnaise add cheyal ఇది హీట్ ఎక్కే లోపు కాస్త నెయ్యితో అలా 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 ప్రిపరేషన్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు దీనికి లెట్ పెట్టేద్దాం లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ టూ మినిట్స్ రోస్ట్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు కాస్త గీ యాడ్ చేద్దాం ఇంకొక టూ మినిట్స్లో sandwich will be ready ee roju episode lo last segment ki vachesamu that is jamakai juice జామకాయ జ్యూస్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నాలుగే నాలుగు జామకాయ షుగర్ ఐస్ క్యూబ్స్ గవా స్క్వాష్ ఇది మనకి ఆప్షనల్ కూడా కొంచెం టెక్స్చర్ లుక్ కోసం మాత్రం ఇది యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ టేస్ట్ మరి ఇంత స్వీట్ గా కావాలంటే కూడా ఇది యాడ్ చేసుకోవచ్చు ముందుగా ఒక జార్ తీసుకొని దాంట్లో ఫస్ట్ జామకాయలు షుగర్ ఐస్ క్యూబ్స్ అండ్ స్క్వాష్ మొత్తం వేసేసి ఇప్పుడు బ్లెండర్ తీసుకుని టెక్స్చర్ వచ్చేంత వరకు బ్లెండ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనకి ఇది గుజ్జులా ఫామ్ అయింది కదా 
కాస్త లిక్విడ్ లిక్విడ్ చేయాలి కాబట్టి చిల్డ్ వాటర్ తీసుకోవాలి తగినంత వేసుకోవాలి మళ్ళీ ఒక్కసారి బ్లెండ్ చేయాలి మొత్తం మిక్స్ అవ్వడానికి హియర్ ఈస్ చామకాయ జ్యూస్ రెడీ